ተመልካቾቻችን ተመልሰናል ከእንግዳችን ጋር አስቀድሜ እንዳስተዋወቁ ተንግዳችን ፕሮፌሰር መስፍን አርያና ናቸው የአምሮ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአምሮ ጤና መምህርና ሐኪም ናቸው ከሳቸው ጋር አስቀድሞ ከተነሳው ጉዳይ ጋር ተያይዙ ራስ ጉዳዮችን እያነሳን እንዘልቃለን በርጋሚ እንኳን ደነመጡ ጎነራ ቆያችሁ በአለም አቀፍ ደረጃ ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር ተያይዞ በርካታ ሰዎች በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎች ወደ ደባቲ ውስጥ እየገቡ እንዳለ ይነሳልና በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር በተለይ ስለ ቫይረሱ ከሚነሱ አንጻር ሰዎች በቤታቸው ለረጅም ሰዓት እንዲቀመጡ ከመደረጉና ከይፈጠሩ ጭንቀት አንጻር አሁን ያለው ያምሮ ጤና ስጋት ምንድነው ይመስለው? እንግዲህ ቫይረስ ወደ ሀገራችን ገገባ ሁለት ወር ያለፈ ነው ሶስተኛውን ያዘ ነው ማይረጅም ጊዜ ነው ደግነቱ መንግስት ወሰዳቸው ወርምጃዎች በየ ወሰል ላይ ሰዎች ሲገቡ ወደ አሁን ወደ ማቆያ መንገባታቸው የችግሩ ግዝፈት በጣም ለጊዜው በጣም የገዘፈ አይመስለንም ነገር ግን ቫይረሱ ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚተላለፍ ምን እንደሚያመጣ በሰፊው ቢያንስ በከተኛው ህዝብ ዘንድ በመጣውቁ ብዙ ስጋቶችን ያጫረ ነው ግዲ ቫይረሱና ያምሮ ጤናን ሳመጣ ሶስት ክፍሎች ይታዩኛል አንደኛው ምንም የማይጨነቅ የህብረተሰብ ክፍል አለ ሌላኛው ደግሞ ጭንቀት ላይ ያለ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ጅግ ጭንቀት ላይ ያለ ነው እንግዲህ የሚጨነቅና ጭንቀት ላይ ያለ የማይጨነቅና ጅግ ጭንቀት ላይ ያለው ደግሞ አሁንም ደግሞ የሥራ ዘርፋቸውና ሁኔታቸው የተለያየ ነው አንደኛ እነኚ የመጀመሪያዎቹ ከችግሩ ጋራ በቀጣታ የሚገናኙ ሰዎች ወሰል ላይ ያሉ ወሰን አስከባሪዎች ፖሊሶች መከላከያ ሰዎች ሊሆን ይችላል ከዚያ በኋላ ከነሱን ተቀበለው ማቆያ የሚወስዱ ሊሆን ይችላል ነሱን የሚመግቡ ነሱ ያሉበትን ቦታ የሚያጸዱ ሊሆን ይችላል እና እንዲያ እንዲያ ያለ በጨረሻው የጤና ባለሙያዎችን ያካተታል ይሄ አንደኛው ግሩፕ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ በቀጣታ ለቫይረሱ ተጠቂነት እድሉ ያላቸው እድል ከተባለ ምን ማለት ነው ችግሩ ወይ ቫይረሱ ሊዘኝ ይችላል የሚሉ ሰዎች እነኚህም ሰዎች በእነኛው ሶስቱ ዘርፎች ውስጥ ሊካተት ይችላል የሚጨነቁ የማይጨነቁና በከፍተኛው ሁኔታ የሚጨነቁ ሌላው እንግዲህ ህብረት ሰው ነው እና በመጨረሻ ላይ ያለ ሰው የሚገባኝ ከቫይረሱ ጋራ ቫይረሱ እንዲኖርባቸው ተገደዱ ሰዎች ናቸው እና ቤተሰቦቻቸው ስለዚህ እነኚህ ሁሉ እንግዲህ ማህበረሰብ ክፍሎች ናቸውና ስለዚህ አገልግሎት ሰጪዎቹ እንዳልኩት ተጠቂዎቹ እንዳልኩት ወይም ደግሞ በተጠቂነት ተጠርጥሮ ማቆያ ቦታ ሊቆዩት ሰዎች ያን እና 14 ቀን መቆየት በጣም ከባድ ነገር ነው እንግዲህ የፈረንጆቹ ሀገር ስናየው የፈረንጆቹ ሎክዳውን የሚሉት አለ ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብሎ ተብለው 14 ቀን ከዛ በላይም እየቆጠሩ ወርም ሁለት ወርም በቤታቸው ተዘክተው ያሉ አሉ ነኝ ሰዎች በፈረንጆ ሀገር ሁሉ ነገር መቸም ከኛ ሀገር በተሻለ ሁኔታ አመች ሁኔታ ስላላቸው ቤታቸው ነው ያሉት ቤት ደግሞ መቆየት የራሱ የሆነ ችግርና ስቃይ ያለው ምንም እንኳን ነኝ ዘመናዊ መሳሪያዎች ጋራ ከውጪ ወረተ ሰብ ጋራ መገናኘት ብቻለም በተለይ ማህበራዊ ቅርቦሹን ንክክዩ በጣም ስለተገደበ አንደኛ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁሉ ጊዜ የሚያው ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ የአካላዊ ቅርቦሹን ለማስቀረትም ተብሎ ደግሞ በቤት ውስጥ ብቻ እንዲገደቡ ስለተደረገ ብቻቸውን የሚኖሩ መሆነ ከጥቂት ቤተሰብ አባላቶቻቸው ጋር በሚኖሩ ዘንድ አንዳንድ ጊዜ ይሄ መነጫ ነጭ መከፋት ጥርጣሪ መቼ ይሆን ከዚህ መወጣው ወደ ስራ ወደ ትምርት ቤት ጓደኞችን ማገኘ ስራ ባልደረቦችን ማገኘ የመሳሰለው ነገር በተለይ እንደዚህ አይነቱ ሎክዳውን ወይንም ደግሞ ቤት ውስጥ መቆለፍ አዲስ ነገር ስለሆነ ነጻ ሆኖ ለለመደ ሰው ማህበራዊ ለሆነ ሰው በጣም ከባድ ነው እና እነኚ ነገሮች ጭንቀትና ወጥረትን ወይም በፈረንጂኛው አንዛይቲ የምንለው ነገር ይፈጥራሉ አንዛይቲ ቫይረስ ይኖርብኝ ሆን ወተላየ መንገድ ቤት ይገባ ይሆን እኔ ራሴን አጥሬ የሚያያለው ድንገት በርሬ ላይ በሚመጣቃ ለቫይረሱ ልጋለጥ ይችላል ይሆን የውጪዎቹ ነው እና የሚለው ነገር ጭንቀቱ እየጨመረ ይሄዳል ወደኛ ሀገር ደግሞ ሲመጣ ትራንስፖርት አለ ትራንስፖርት ውስጥኛ ብዙ ውጥረት አለብን እኛ ሀገር ሰው ጥቂት የሆነ የህብረተሰብ ክፍል በሩን ቆልፎ ይኖራል ብዬ አስባለሁ ሆነም ቢሆን በፍርሃት ያ ከፍተኛ ጭንቀት ላይ ያለ ያልኩት ግን አብዛኛው ግን ደጅ ስለሆነ የሚኖረው የለት ተለት ኑሮውን የሚገፋው ደጅ ስለሆነ እና በርንዘክ ተቁጭበል ቢባል አስቸጋሪ ስለሆነ በርንዘክቶ መቀመጡ 
ሌላው ደሞ ይሄ ማህበራዊ ተውፊቱ ሃይማኖቱ እምነቱ ሄዶ መስገድ አለበት ዛልቻለም ማምለክ አለበት የክርስቲያን መሄድ አለበት ነኝ ነኝ ሁሉ መገደቡ እና አንድ አካባቢ ሁን መባሉ ባንደ በኩል ሲያስፈራው በሌላ በኩል ደሞ የለም መገደብ አልችልም ወጥ ሲሰርጬ ለልጆቿ እንደ አንድ ነገሮች ይሄ መግባት አለብኝ ከሚለው ጋር ታይዞ ጭምብልህን በትክክል ማጥለቅ አለብህ በየጊዜው መታጠብ አለብህ በየጊዜው በኬሚካል ጂን በሳኒታይዘር በሚባለው ማጥላት አለብህ የሚባለውን ትዛዝ አብረን በመናጣጠምበት ጊዜ ከኖሯችን ከህይወት አመራራችን ከአቅርቦታችን ከአቅማችን ከገንዘባችን ጋር سنወዳደረው እንደ ፈረንጆቹ በጣም ኛጋስ ወደኛ ጋር ሲመጣ ቀላል አይሆን እንግዲህ ይሄ ሁሉ ታልፎ ወደ ጭንቀተኛን የኛ ንብረት ሰብ የሚያመጣው ነገር ምንድነው ልጆቼ ሊያዙ ይችላል ነው ቤት እነሱን ማሰር አልችልም ግቤ ውስጥ በጣም ብዙ ጻናት አሉ ጻናትን በገመድ አስሮ ማቆየት አይቻለም ወጣው መናፈስ አለባችሁ መጫወት አለባችሁ በእኛ ሀገር አቀም ደሞ ሰማነ በመቶ እና ከዛ በላይ የሆነ ህዝብ አንድ ሽንት ቤት ለ10 ለ15 የሚጣቀም ደጅ አብሮ የሚጫወቱ ምንም መጫወት አወጣው ሙስን በሆነችባቸው አካባቢዎች ወላጅ ቤተሰብ ትልልቆቹ ልጆች ይጋለጡ ይሆኑ እኔስ ልጋለጠች ይሆኑ ገበያ እጅ ጉልት ገስታናት በመታመጣውቃና ሽንኩርትና ምን በተነካካ ምክንያት ልጆች ሊያዙ ይችሉ ይሆኑ የሚለው ጭንቀት በጣም ከፍተኛ ውጥረትን ይፈጥራል ስለዚህ እንግዲህ የሚያመጣው ያምሮ የዚ ኮሮና የሚያመጣው በቀጥታ ባካል ላይ የሚያደርሰው ያው ሳምባን በቀጥታ ይጎዳል ሌላ ሰውነት ክፍል እንደሚጎዳ የታወቀ ነው አልፎ ተርፎም ወደ አንጎል በመሄድ ሌሎች ቫይረሶች የሚያመጡትን የአንጎል ህመሞችን እንዲያመጣ እንደሚያመጣ ባሁን ሰዓት እየተገለጸ ይሄድም በአምሮ በኩል ደግሞ እንዳልኩት ቀልቀላል ጭንቀት መከከለኛ ጭንቀት ከፍተኛ የሆነ ጭንቀት ከዛ ካለፈ ደግሞ ድብርት የምንለውን ከድብርት ካለፈ ደግሞ ራስን እስከ መጥላት ድረስ እንደሚሄድና ተዚያ ታለፈ ደግሞ ለከፍተኛ የሆነ አምሮ ውጥረት የሳይኮሲስ የምንለው ራስን እስከ መሳት ድረስ እንደሚያደርስ ይሄ እንግዲህ ባንድ በኩል ቀጥታ ከቫይረሱ ጋር የታወቀ ሲሆን በሌላ በኩል ቀደም በየንዳልኩት ጠና ባለሞች አገልግሎት ሰጪዎች የመሳሰሉት ደግሞ ሊዘን ይችላል ይሆነ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ሌላው ውጥረት ሲሆን ሌላው ውጥረቱ ከደረሰና ችግሩ ከተከሰተ በኋላ በተሰዎቻችን ላይ በመንወዳቸው ላይ በሚደርስ ነገር የተረፈ ነው ሰዎች በእናጣቸው በጉዳቱ የተነሳ ለረጅም ጊዜ የሚኖር ያምሮ ቁስ ሊኖርል ነኝ ያምሮ ቁስ ሎች እንደ ወደፊት የሚታዩ ሆኖ አንደኛው እንግዲህ የተራዘመ ያምሮ ጭንቀት የተራዘመ ድብርት የተራዘመ የተላዩ ያምሮ ጥና ችግሮችን ሊከሰት እንደሚችል መገመት እንችላለን አልፎ አልፎ ባሆነ ሰዓት ያያየን ያለ ነው ይሄ ቫይረስ ይዞኝ ሆነ አላዘኝ ሆነ የሚለው ጭንቀት የተከሰተባቸው ሰዎች ይሄ ኤክስትሪም ፎቢያ የምንለው ባሆነ ሰዓት በመከሰት ላይ ነው ያያየን አልፎ አልፎ አንዳንዶቹ እንደው አመሮን ትንሽ ስካማሳት ድረስ እየደረሱ እንዳሉ ያስተዋል ወደ ህክምና ተቋማት እየመጡናቸው ይመጣሉ ይመጣሉ እንግዲህ እኛ መኖራችንን የሚያውቁ ጭንቀታቸው በጣም ከፍተኛ ከመሆነ ተነሳ ይዞኛውን ያላዘኝ ሞ ይሄ እኛ ቀደም ብሎ በኤችአይቪ እናቀዋለን ይዞኛል ላላያዘኝም ሳይዛቸው የሚያዛቸው ይመስላቸው እና ከፍተኛው ጥረት ውስጥ ይገባሉ ያው ዳ ከፍተኛው አምሮ ጭንቀት ይቀየራል ይሄንን ልክ በኤችአይቪ ላይ እናስተውሎ የነበረው በርግጥ ኤችአይቪ እና ኮሮና ኮቪድ 19 ወይም ኮቪድ 19 ሚለዩበት የኛው ፈጣን ነው ከነአቶም በትንፋሽ ውስጥ ባሉ ቅንጣቶች ብቻ ይተላለፋሉ ተብሎ ነበር እና ረጅም ምርቀት ተብሎ ነበር አሁን ግን በትንፋሽም ረጅም ጊዜ በደረቁም ትንፋሽ እንደሚሄድ የተረጋገጠ ነውና ይሄ የበለጠ ጭንቀቱን ይጨምራል አይደል እንደው ማድረግ ይቻላል በተለይ ሰዎች ከልክ ያለፈ መዘናጋት ውስጥ ሲገቡ ለቫይረሱ ተጋላጮ ነው ህይወታቸውን እስከማጣት ይደርሳሉ ከልክ ያለፈ ጭንቀት ደግሞ እንደዚህ አይነት ለአምሮ ጤና ችግር የሚያስከትል ከሆነ ሁለቱን ሚዛን ያደርገው ሰዎች ከልክ ያለፈ ጭንቀት ሳይገቡ ያውቋቸዋል ነኝ መረጃዎችን ግን ራሳቸውን ያምሮ ጤናቸውን አስጠብቀው ሄድ እንዲችሉ ምንድነው ማድረግ ያለው? ዕውቀት ዕውቀት በየደረጃው ከታች ጀምሮ ስለ ቫይረሱ ምነት በትክክል ባልተጋነነ መልኩ ትክክለኛውን ኦነታውን ከትክክለኛው ቦታ ማስረጃው ማያዝ አለባችሁ ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ እንደምንለው ባለሙያዎች ቢናገሩት ይሻላል ባለሙያዎች ከናንተ ጋር ከሚዲያ ሰዎች ጋር ሆኖ ለበቀጥታ ህብረተሰቡ በሚገባው ቋንቋ ታች ድረስ ምን አልባት ቴሌቪዥን የሚያየው ተወሰነ ህብረተሰብ ክፍል ሊሆን ይችላል ሬዲዮ በሚደርስበት ቦታ ሬዲዮ በማይደርስበት ቦታ በገበያ ቦታ በራሱ ቋንቋ ክራቱም ስለ ኮሮና ቫይረስ ምንነት ወርግጠኝነት ባሆነ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰው ሰምታል በየያስባለው ስለ ኤችአይቪ በመናገር በጀመርንበት ጊዜ በሁለት እና በሶስት አመት ውስጥ 98% የሚሆነው ስለ ኤችአይቪ አውቆ ነበር 
ነገር ግን የባህሪ ለወጦ የሚያመለካከት ለወጦ ለማምጣት ከ10 አመታት በላይ ፈስቶበታል ምናልባት አሁንም ፍራቸይ እንደውም ወደ ነበረበት ተበልሶ እንዳይሆን ስለዚህ ትንሽ ዕቀት ብቻ አይደለም በየጊዜው ዕቀቱ በትክክል በሚدرس መልኩ በማስፈራራ መልኩ በኤችአይቪ ጊዜ ተሸካሚ ይባል ነበር ቫይረሱን ተሸካሚዎች ይባል ነበር ይሄ ራሱ ስቲግማታይዝ ያረጋል የመገለል ስሜትን ይፈጥቃል አሉ ምሽ ሸከም አይደለም ቫይረስ ትናንሽ ባይንም አይታዩ ቀንጣቶች ናቸው ነገር ግን ከቃል አጠቃቀም ጀምሮ ሰዎችን በማያገል መልክ መገለል በማይፈጠር መልክ አሁን ሰዎች ግንባራቸውን ሲለኩ ፍርሃት ላይ ናቸው ወናልባት ሙቀት 38 ከና ከዛ በላይ ከሆነ ድንገት ቢያገልኝስ ከመገለሉ ጋር ደግሞ ማቆያ ቦታ ከመሄዱ ጋር ደግሞ ታይዞ ምን ይመጣል ስቲግማ የምንለው የመገለል የሚለው ነገር ይመጣል ስለዚህ ሰዎች ይሄ ኮሮና ያዘው ሰው ነው መባሉ የተለየ ነገር ይመስላቸዋል የተለየ ነገር እንዳይመስላቸው ከተፈለገ ምናልባት እኔ እናንተ እዚህ ያለ ነው ሰው ስላል ተለካን ነው እንጂ ቫይረስ ውስጥ ገብተንም ነው እንጂ ይችላል አንዳንዶቻችን ብዙዎቻችን 80 እና ተዛ በመቶ በላይ ተመቶዎቻችን ውስጥ ምልክቱን የማናሳይነት ዝም ብለን ቫይረሱን ይዘነውን ዞር አለ ይሄንን ማወቅ መቻል አለብን ስለዚህ ይሄንን ባወቅን ቁጥርና ትክለኛ ግንዛቤ ታሽ ድረስ ባደረሰን ቁጥር ሰዎች በከፍተኛ ጭንቀት ውስጥ ሳይገቡ ነገር ግን ጥንቃቄ ይዘው ሳይዘናጉ እኔ አንድ አንድ ጊዜ ተዘናግተው ከማለቅ ፈርቶ መትረፍ ይሻላል ለላለች ስለዚህ ፍርሃት ተገቢ ነው ከፍርሃት በላይ ግን ወደ ከፍተኛ መራድ ከሄደ ግን ይሄ ስከፎቢያ ድረስ ከፓኒክ አታክ ድረስ የሚሉት ፈረንጆቹ ድረስ ከሄደ ወደ በሽታ እየተቀየረ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍርሃት ተገቢ ነው ሀኪሞች የጤና ባለሙያዎች በቀጥታ ሞያው የሚመለከታቸው ሰዎች የሚነግሩን ምክር በየጊዜው መከታተል ተገቢ ነው ነገር ግን የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ደግሞ አፍጥጦዋል ደግሞ አደጋለሁ አውዚ ጋር ነው አየዘው ለይ በተለየ ስለ አምሮ ጤና እንደ ሀገር በእኛ ማህበረሰቡ ጋር ያለው ግንዛቤ ለክ ዘቀተኛ አንድ ሆነ በተደጋጋሚ ይነሳልና በዚህ ወቅታዲያ ሰዎች ከፈራት ከማስወገድ ባለፈ አምሮአቸው ደግሞ ለክ እንደ ማንኛውም የሰውነት ክፍላችን ጤናው መጠበቅ አለበት እንዴት ጤናች ያምሮ ጤናቸውን አስጠብቆ መሄድ ይችላል ነው ምን ቢያደርጉ ሲመከራ እንግዲህ ሁልጊዜ የሚነገረው ነገር መተግበር አለባቸው ለምሳሌ እንቅልፋቸው ተከል መሆን አለበት አመጋጋባቸው ተከል መሆን መሆን አለበት እንቅስቀሳቸው አካላዊ እንቅስቀሳቸው ኤክሰርሳይዝ ምን ነው ተከል መሆን አለበት እንግዲህ እነኛ እነኛ አራቱ መምሏቸው መነካካት መጨባበጥ ትንፋሽን ርቀት መጠበቅ የማህበራዊ ፊዚካል ያካላዊ ርቀትን መጠበቅ ማህበራይ ርቀት ማህበራይ ርቀት ሲባል እንደ ወሩቆ ሆነ ና ንጋገር አንጨዋት አንን መካከር ማለት አይደለም ባለው አጋጣሚ ሁሉ አንዋይ ማለት አይደለም ማህበራይ ርቀት ማለት እኛ ማህበራይ መስተጋብር በጣም ከፍተኛ ከመሆን የተነሳ ለክሷችን የተነከረ ነው ደስታችን የተነከረ ነው አብሮ አበላላችን የተነከረ ነው እንደው አብሮ መስራታችንን እንጃ እንጂ ነኝ የመሳሰሉት ነገሮች ሁሉ በጣም ቀረረ ቦሹ ከፍተኛ ከመሆን የተነሳ ነኝ ነው ማራቅ አለበት ያንዳንዱ ሰው በማንኛውም ጊዜ ከዚህ ቫይረስ ጋር ሊገኝ ይችላል ብለን የተወሰነ ጥርጣሬ ለናሳደር ይገባል ያ ብቻ ሳይሆን እኔ ብሊኖር ይብኝ ይችላል እኔ ቆጭን ብለ ማጠልቀው አሁን ለምን ሀገር አልመች ስላለኝ ነው እንጂ ማጠልቀው ምንድነው አንተንም ለመጠበቅ ነው አንተም ስታጥ ስታጠልቅ እኔን ተበከኝ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ ቫይረስ ችግሩ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች በጥንቃቄ ቤታቸውን ዘግቶ ቁጭ ያሉትን እኛ ዝርክርክ የሆነው እና ደጅ እንደ የትም ቦታ ምን ዞረው ሰዎች ለነሱ መዳያ መጣ ነው ይሄ ብቻችን ምን ይዞ እንደ ኤችአይቪ ቢሆን ኖሮ ኤችአይቪ ያው ግለሰቡ ብቻ ነው የሚጣቀው እና ምን አልባት ይቀርብ ቤት ሰዎቹ ሚስቱ ባሏ እና ልጆቹ ሊጎዱ ይችላሉ በዛ በሚመጣው ጠይ ይሄኛው ግን የማናቀውም ሰው መንገደኛውን ልንጎዳው እንችላለን ጻናቱን ልንጎዳ እንችላለን ስለዚህ እንደዛ መሆኑን በመዋቅ እንግዲህ አምሮ ጤናችን መጠበቅ አለበት ከተባለ ተክለኛ ወቀት ስካለን ድረስ እና መንፈሳዊ አቅማችን ጣንካራ ስለሆነ ድረስ እና ስለ ቫይረሱ ያለን ግንዛቤ ትክክል ስለሆነ ድረስ መቼ ራሳችንን ማጽዳት አከባቢያችንን ማጽዳት ቃዎቻችን የገዛናቸው ነገር እንዴት ማጽዳት እንዳለብን ከጉልት እኮ ይዘነ ይሄ ነው ሽንኩርት እኮ ማጽዳት አለብን ድንች እኮ ማጽዳት አለበት ዝም ብሎ በተለይ ጥሬው የሚባሉን ምግቦች ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሲሆን ሲሆን አለ መብላት ነው ስለዚህ እነኚህን ሁሉ ማድረግ ያለብን ነገሮች ላይ ትክክል እኛ ወቀት ስካለን ድረስ ምን ይሆናል በራስ መተማመናችን ከፍ ይላል በራስ መተማመናችን ከፍ ብሎ ደግሞ ብቻችን ላይ ዕቀቱ ማስቀረጽ ሳይሆን ደግሞ ለማጋራት መቻል አለብን ጓደኞቻችን ባልደረቦቻችን እና ያ አምሮ ጤናን በተለይ ለማስጠበቅ ችግራችን በተለይ እንደዚህ አይነት ፍርሃቶቻችን በሚጨምሩበት ጊዜ ምንድነው ማድረግ ያለብን ማዋየት አለብን ማካፈል አለብን 
የድብር ትልቁ መዳኒት እኛ ከመናዘው ኪኒን በላይ ስለ ድብርት ውስጥ ስላለንበት ጭንቀትና ህመምና ችግር ለቅርብ ሰዎች ማዋየት ነው ለቅርብ ሰዎች እናዋየን ከዛ በኋላ ካቀን በላይ የሆነ ሲሄድ ምን ይሆናል ወደ ባለሙያ ወደ የሚመለከተው ባለሙያ ይመድ እንችላል ባሁን ሰዓት ሳይኮሎጂስቶች የሰነ ልቦና ባለሙያዎች አሉ ሀኪሞች አሉ ያምሮ ሀኪሞች አሉ ሀኪም ማንኛውም ሀኪም ማንኛውም ነርስ ማንኛውም የጤና ባለሙያ ማንኛውም ጥሩ ጓደኛ ምናዋይ ምንድን ይሆናል ወይ ምስራ ባልደረባ ይሄን ነገር ሊካፈለን እንችላልና ያምሮ ጤናችንን ማረጋጋት እንችላለን ቀስ ይያል በጣም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር መስፍን አራያ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህርና የአምሮ ጤና ሀኪም ነው እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተው ስለደረሱን መረጃና ጥያቄያችን ምን ላይ ስለሰጡን ከልብና አመሰግናለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ሀገር ህዝብ ራሱን እንዲጠብቅ በዚህ አጋጣሚ ደጋግም ይናገራለሁ እንግዲህ ጭምብል በተለይ የጭምብል ችግሮችን በከተማ ውስጥ ያያየው ነው ምናልባት ነኝ ፖሊሶች ህጋ አስከባሪዎች ጋር ያለው ሁኔታ አስተውያለሁ እነሱም ለኛ ብለው ነው ራሳቸውን ልክ ቀደም ብየ ነጠቀስኳቸው ራሳቸውን አሳልፈው ለኛ ይኛን ጤና ለማስከበር ነው የሞከሩ ያሉት ያ ማለት ግን ደግሞ ጭምብሉ ማቅረቦቱ ደግሞ ለሁሉም ተደራሽ መሆን ግን መቻል አለበትና ባለው እንደው ሀገር ውስጥ ባለው ቁሳቁስ ወሙሉ የጭምብሉ ሁኔታ ለሁሉም እንዲዳረስ በዚህ አጋጣሚ ጉዳይ ለሚመለከታቸው መልክተን ለማስተላለፍ ወዳለው ስለሰጣችሁ እንድላ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኛል አዛ